ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഗണിതമാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് എങ്ങനെ മാത്സ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു തരാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊറോണ ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോയി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഓൺലൈൻ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങളുടെ വിൽക്രമങ്ങളുടെ തുക എന്ത് അല്ലേ ഭയങ്കര കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഘടകങ്ങളുടെ വിൽക്രമങ്ങളുടെ തുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ എന്താണ് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളോട് പത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ അല്ലേ അപ്പോൾ പത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതുക പത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ പെട്ടെന്ന് എഴുതുന്നത് ടു ഫൈവ് ഒക്കെയാണല്ലേ പക്ഷേ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വണ്ണും ടെന്നും കൂടി അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങളാണ് ആ കാര്യം നമ്മൾ മറക്കരുത് പത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വണ്ണ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം വൺ ടു ഫൈവ് ആൻഡ് ടെൻ അതുവരെയാണ് നമുക്ക് പത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അതായത് പത്തിനെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് നമ്മുടെ സംഭവം ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ടൂ ഫൈവും ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴും മറക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വണ്ണും ടെന്നും ഒഴിവാക്കും അപ്പോൾ അതുകൂടി നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അടുത്തതാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വിൽക്രമങ്ങൾ എഴുതി നോക്കുക എന്താണ് വൺ വൺ ബൈ വൺ തന്നെ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് വൺ ബൈ ടെൻ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ തുകയാണ് കാണേണ്ടത് എന്ത് ചെയ്യാം വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ടെൻ എന്നാണ് കാണേണ്ടത് ഇനി ഇതിൻ്റെ എൽ സി എം നമുക്കറിയാം ഇത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൽ സി എം നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എൽ സി എമ്മിൻ്റെയും എച്ച് സി എഫിൻ്റെയും വീഡിയോ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് ഇടാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെ കാണാമെന്നുള്ളത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കാണാം അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ടെൻ ആണ് വരിക അല്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ ടു ഫൈവ് സാർ ടെൻ അപ്പോൾ മേലെ ഫൈവ് വരണം ഇവിടെ ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ടു വരണം ഇവിടെ ടെൻ ഇൻറ്റു വൺ ആണ് വരിക അപ്പോൾ വൺ തന്നെയാണ് മേലെ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റീൻ പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റീൻ ബൈ ടെൻ ഈസ് ദ ആൻസർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എയിലാണുള്ളത് സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് പത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങളുടെ ഇനി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ട രീതി അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഒരു പ്രാവശ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ എക്സാമിന് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം പത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ വേഗം എഴുതുക വൺ ടു ഫൈവ് ടെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിൽക്രമങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ വേഗം ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് എഴുതുക ഓക്കെ ദെൻ തുക എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ വേഗം അത് അവിടുന്ന് തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്യുക ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് വേഗം ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ മറക്കേണ്ട എൽ സി എമ്മും എച്ച് സി എഫും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കമൻ്റ് ആയിട്ടോ ഇടുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരുപാട് പേര് മാത്സിൻ്റെ ക്ലാസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മാത്സ് ഇപ്പം ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പതിനൊന്ന് പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് എന്നിവ കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയ്ക്കാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എൽ സി എം ആണ് അതേപോലെ വലിയ സംഖ്യയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അപ്പോൾ വലിയ സംഖ്യ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ
അപ്പോൾ വേഗം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേഗം അതങ്ങ് എഴുതി വെച്ചു മുപ്പതിൻ്റെ പത്ത് ശതമാനം അതും അങ്ങ് എഴുതാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക ദെൻ എത്ര വരും ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്നത് മൂന്നാണ് ഓപ്ഷൻ എഴുതാൻ മറന്നുപോയി സോറി ബി ഫോർ സോറി സി ഫൈവ് ഡി സിക്സ് ആണ് അപ്പം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്താണ് സിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അട നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി വണ്ണിൻ്റെ വില എത്രയാണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സാധാരണ നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കാണേണ്ട റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റി വൺ ആണ് അത് നമുക്കറിയാം നയൻ ആണ് അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർട്ടി പ്ലസ് എയ്റ്റി വണ് കണ്ടു അല്ലേ നയൻ കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർട്ടി നയൻ അത് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് ഇനി എന്ത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ട്വൻറ്റി നയൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടം വരെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് വരുന്നത് ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് ട്വൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് എന്താണ് വരുന്നത് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് വൺ തേർട്ടി തേർട്ടി പ്ലസ് സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ ഉള്ളതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് കിട്ടി ഇനിയോ റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ പ്ലസ് സിക്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ വരും അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ എത്രയാണ് ഫോർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷനിൽ ഓപ്ഷൻ എയിൽ പറയുന്ന ടു ഓപ്ഷൻ ബി ഫോർ ഓപ്ഷൻ സി എയ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി ടെൻ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഫോർ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം വന്നാലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വളരെ അതായത് നമുക്ക് ഈ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അധിക പേപ്പറിലും കാണാം അതുപോലെ തന്നെ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലും നിശേഷം ഹരിക്കാവുന്നതാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് വീഡിയോസ് മാത്സിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബ